హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను థర్డ్ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఫస్ట్ టూ స్టాక్స్ దీపావళిలో సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ నేను మీతో చెప్పిన విధంగా క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయటం జరిగింది సో క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక టెక్నో ఫండమెంటల్ పర్స్పెక్టివ్ టు సెలెక్ట్ ఏ స్టాక్ సో ఇందులో మీరు కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే సో దిస్ దిస్ ప్రాసెస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై విలియం ఓనీల్ సో విలియం ఓనీల్ ప్రకారం తను ఈ ప్రాసెస్లో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టాక్స్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ స్టాక్స్ అనేవి మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ మీరు ఈ క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఫండమెంటల్స్ డీప్ ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ అనేది ఏమి ఉండదు ఓకే సో ఈ ఫండమెంటల్ ఎనాలిసిస్ అనేది ప్రతి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ చేయడానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టరే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాక్టివ్ ఇన్వెస్టింగ్ చేద్దాం అనుకున్నా సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మీరు స్పెండ్ చేయలేకపోయినా సో దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అప్రోచ్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఈ అప్రోచ్ ఏంటో చూద్దాము సో ఈ క్యాన్సిలింగ్ అంటే ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఈ ఇవాళ మనం సెలెక్ట్ చేసిన స్టాక్ ఈ క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా మనం చూద్దాము అండ్ ఈ స్టాక్ మనకి ఎటువంటి లెవెల్స్లో మనం కొనాలి ఎందు ఏ స్టాప్ లాసెస్ ఎక్కడ ఉండాలి అండ్ ఈ ఈ స్టాక్ మనకి ఎంతవరకు రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు ఎంతవరకు హోల్డింగ్ పీరియడ్ ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇన్ దిస్ వీడియో సో ఫస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అంటే అర్థం చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను బ్రీఫ్గా ఈ క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తాను బట్ ఇంకా మీరు డీటెయిల్డ్గా కావాలి అంటే కనుక దానికోసం సపరేట్ వీడియో చేసి అక్కడ ఏ విధంగా ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయటం దాని గురించి కూడా నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మీరు కామెంట్ రూపంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ పైన ఇంకా డీప్ అనాలిసిస్ కావాలంటే కామెంట్ చేయొచ్చు సో క్యాన్సిలింగ్ అనేది ఒక అబ్రివేషన్ సో సిఎన్ఎస్ఎల్ఐఎం సో ఫస్ట్ సి అంటే ఏంటంటే క్యాన్సిలింగ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి సి సి ఏంటంటే కరెంట్ అర్నింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలియం ఓనీల్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే కరెంట్ అర్ అర్నింగ్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈపీఎస్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో కరెంట్ అర్నింగ్స్ అనేవి ప్రీవియస్ అర్నింగ్స్ కన్నా వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆర్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉండాలంటున్నారు అంటే లాస్ట్ అర్నింగ్స్ కన్నా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ కన్నా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది మనకి కంపెనీలో రావాలి అంటున్నారు చూడండి ఇక్కడ నెంబర్స్ అనేవి మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్కి లేకపోతే యుఎస్ కాంటెక్స్ట్కి మీ యొక్క అనలైటింగ్ కెపల కేపబిలిటీస్కి ఈ నంబర్స్ అనేది కొద్దిగా మనం ట్వీట్ చేయొచ్చు బట్ ఫర్ మీ నేను ఏం చేస్తాను అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ జీరో ఓకే సో లాస్ట్ అర్నింగ్స్ కన్నా ఈసారి అర్నింగ్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూపించినట్లయితే దట్ ఈస్ వాట్ సి సో అంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే స్టాక్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ కన్నా అర్నింగ్స్ కన్నా ఈ క్వార్టర్ అర్నింగ్స్ అనేవి మనకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ద సి స్టాండ్స్ ఫర్ కరెంట్ అర్నింగ్స్ నెక్స్ట్ ఏ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్ యాన్యువల్ అర్నింగ్స్ ఆర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాన్యువల్ గ్రోత్ కూడా తీసుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం కరెంట్ అర్నింగ్స్ పైన ఫోకస్ చేసాం కాబట్టి యాన్యువల్ గ్రోత్ ఆర్ యాన్యువల్ అర్నింగ్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి సో ఇక్కడ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఒక కంపెనీ అనేది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యిందో లేదో చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటూ ఉంటారు బట్ లెట్ సే టు బీ మోర్ స్పెసిఫిక్ మనం మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ని కూడా అనలైజ్ చేయబోతున్నాము అండ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ని కూడా అనలైజ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి సో గ్రోత్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకుని ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ సో యాన్యువల్ గ్రోత్ అనేది లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో సిఏజీ ఆర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ గ్రో అయిందో లేదో కంపెనీ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఫర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ సో ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాన్యువల్ గ్రోత్ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మిస్ అండర్స్ట్యూడ్ ఆల్సో ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ న్యూ అనేది ఏంటంటే సో ఈ న్యూ అనేది ఇట్ కెన్ బీ ఏ ఫండమెంటల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఇది న్యూ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు కంపెనీ న్యూ ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఆల్ టుగెదర్ ఈ కంపెనీ అనేది న్యూ వర్టికల్లో ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు
మన యూట్యూబ్లో దీపక్ టైట్ రేట్ అనాలిసిస్ మనం చేసాం అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో ఆ స్టాక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడ న్యూ ప్లాంట్ అనేది ఫీనాల్ ప్లాంట్ అనేది అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం దీపక్ నైట్ రేట్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ త్రీ ఎక్స్ గ్రోత్ మనం చూడటం జరిగింది టూ 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 అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ అనేది కంపెనీ డబల్ డబల్ ఫోర్ టూ టైమ్స్ అయ్యింది రైట్ సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అంటే అక్కడ న్యూ అనేది న్యూ ప్లాంట్ ఓకే సో ఈ న్యూ ప్లాంట్ వలన న్యూ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవటం జరిగింది రైట్ సో అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ న్యూ అనేది మీరు ఏదైనా కంపెనీ న్యూ ప్లాంట్ తీసుకున్నా లేకపోతే గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఇలాంటి ఎక్స్పాన్షన్స్ చేసిన సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఒక ఇన్ ఏ వ్యూ మనం న్యూ తీసుకోవచ్చు సో సిఏఎన్ మనం డిస్కస్ చేసాము ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ సో ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సప్లై అనొచ్చు మనం ఓకే ఆర్ షేర్స్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ సో విలియం ఓనీల్ ప్రకారం ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఫిఫ్టీ మిలియన్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ క్రోర్ షేర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అనేది ఆయన చెప్పారనమాట బట్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో మనం దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ మనం తీసుకుంటానికి లేదు బట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని కొద్దిగా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు సో దీన్ని ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ గ్రోత్ ఆ తర్వాత ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ అండ్ పబ్లిక్ హోల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో దానివల్ల మనం ఏంటంటే సప్లై అనేది లిమిటెడ్ సప్లై ఉందని మనం అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఎస్ అనేది సప్లై కాబట్టి ఈ సప్లై ఆర్ షేర్స్ అనుకోవచ్చు మనం ఈ షేర్స్ షేర్స్ ఆర్ సప్లై ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో ఈ సప్లై అనేది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి కేవలం 15% పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండే కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ దట్ కేస్ మీరు యూ కెన్ సెలెక్ట్ అండ్ అలాగే అదే విధంగా ఈ సప్లైని ఇంకొక విధంగా కూడా చూడవచ్చు ఓవర్ హెడ్ సప్లై ఏమైనా ఉందో లేదో చూడండి అంటే స్టాక్ అనేది నియర్ టు ఆల్ టైమ్ హైస్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ హైస్లో ట్రేడ్ అవుతున్న వితిన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ ఆల్ టైమ్ హైస్ కన్నా అబౌ ట్రేడ్ అవుతున్న దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ ఆల్సో ఏ అ గుడ్ గేజ్ సో ఎగ్జాక్ట్గా మీరు వెళ్లాల్సిన పని లేదు సో ఇలాంటి కొన్ని చేంజెస్ని తీసుకొని మీరు వెళ్ళచ్చు ఓకే సో ఎల్ నెక్స్ట్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సప్లై ఆర్ షేర్స్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎల్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లీడర్ లీడర్ ఆర్ లాగాడ్ ఓకే సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద లీడర్ సో మీరు తీసుకున్న సెగ్మెంట్లో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది లీడర్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఈజ్ లీడర్ ఇన్ పెయింటింగ్ సెగ్మెంట్ పిడిల్ లైట్ ఈజ్ లీడర్ ఇన్ మనకి తెలుసు లాట్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ రైట్ సో ఎదసివ్స్ వచ్చేసినాయి రైట్ సో ఎదసివ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో మేబీ బాటా ఈజ్ ఎ లీడర్ ఇన్ ఫుట్వేర్ ఆర్ రిలాక్సో ఈజ్ ఎ లీడర్ ఇన్ మాస్ సెగ్మెంట్ రైట్ సో బ్రిటానియా అండ్ పార్లే ఆర్ లీడర్ ఇన్ బిస్కెట్ సెగ్మెంట్ సో ఇలాగా సంథింగ్ సంథింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ లీడర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ లీడర్ ఇన్ అండర్ అండర్ గార్మెంట్ సెక్టర్ సో ఇలాంటి ఒక లీడర్ అనేది కంపెనీ లీడర్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ వన్ ఆర్ టూ పొజిషన్స్లో ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎట్ ఎ లీడర్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఓకే సో అండ్ ఎస్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లీడర్ అండ్ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ అగైన్ మనకు తెలుసు సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ యాజ్ పర్ విలియం ఓనీల్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ ఉండాలంటున్నారు బట్ ఇన్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద చాలా ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు ఏదైతే మనం సప్లై గురించి డిస్కస్ చేసాము నంబర్ ఆఫ్ అవుట్ అవుట్ షే అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారో లేదో చూసుకోండి సో దట్ ఈస్ ది ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ ఎస్ఎల్ఐఎం రైట్ సో ఎం స్టార్ట్స్ ఫై మార్కెట్ అవుట్లుక్ సో ఈ మార్కెట్ అవుట్లుక్ అనేది బి లెట్ ఇట్ బి ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సో విలియం ఓనీల్ చెప్పడం ప్రకారం ఏంటంటే వెన్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ పాజిటివ్ అంటే గ్లో బ్రాడర్ ఇండైసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఓవరాల్గా మార్కెట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కానివ్వండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానివ్వండి ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్
ओके सो इफ इट इज इट इज पॉजिट देंड दी मन रिटट्व स्ट्रेंथ अंटो सो दीन गुरी नैन रिट्ट स्ट्रेंथ इंक्लूड जरिए सो यह रिटट्व स्ट्रेंथ इफ द स्टाक इज अवट पर्फॉर्मिंग फर् एग्जापल फेडरल बैंक चूड़ी मन डिस्कसा चालेट हॉटल सो इवन स्टाक्स रिटट्व स्ट्रांग इंत ईसी बैंक मन इपू ऐक्सी बैंक रईट सो अला मैं कोल इंडिया गुरी डिस्कसा आईशार मोटर्स डिस्कसा टीवीएस मोटर्स डिस्कसा रईट सो ही स्टाक्स रिटट्व स्ट्रांग मोटर्स अंत फॉल मन चूड़े अंत वालटी ने मन चूड़े सो इे विषय नैन पाइंट अंड फिगर फ्री वेबिनार नैन डिस्कसम जरूरी ओके सो ओवराल एम स्टा फर् मार्केट अवटुक् सो ओवराल बुली मार्केट उ बेटर रिटर्न रावटा की झान्स उ सो मेर आ विधाई फोकस आर एल इफ यू आर्न ए स्टाक स्पेसीफि वे स्टाक सैलक्टू फ्रेंड्स अनौंसमेंट सो नैन स्विंग अं पोजिशनल कोर्स जरिए सो इस को मन की रिजी आलरे अवेलबल रिकॉर्डेड स सो so, इध दर थर्ट पर्सेंट आफर कोर्स अवैलबल टेल दीपावली सो अदे विधा एवर इंदो एनरोल अवतारो वाल सपरेट ग्रूप क्रियेटे जरिए अब नैन थर्टी स्टाक्स सो दट आर् लुकिंग वेरी गुड इन दिस् मार्केट सो दर निफ्टी फाइव हड्रेड स्टाक्स टाप थर्टी स्टाक्स सैलक्टी अब पोस्टा सो अब मन स्टाप लासेस तो पोस्ट सो अगर इंका एक्व ईडिया अलाको ओके सो लिंक डिस्क्रिपन चूँ सो बेस्ड आीज पैराटर्स कैंसल अप्रोच मन स्टाक ने स्टाक ने ईडेंफे जरिए दि स्टाक अने न्यू वर्टिकल उ सो ई वर्टिकल एक्सप्लेन आर्त स्टाक एम चो नक्सप्लेन को फंडमेंटल व्यू को टाँ तर टेक्निक स्टाक ये विधा होेरान डिस्कसान And then after that, then me to a stock A levels lo manam purchase shei chane vishal discuss chastan. The stock that I am discussing today is Anand Rathi Wealth Management. So, this stock endu kuti isko na nu adhe vidanga technical ka ev ev vidanga ondi ani di. This stock gurinchi Anand Rathi Wealth Management detailed analysis with charts and little fundamentals. Then me to ipun discuss chastan mano desktop me the kili chod. सो इध आनंद राति वेल्थ इनवेटर प्रसेशन सो इक डीटेल मनम वट ड कंपनी डू इवन सो आनंद राति वेल्थ इनवेट कंपनी सो इट इज नॉन बैंकिंग वेल्थ सर्वीसे प्रोवैडर सो दीन गुरी नक्सप्लेन इज इट इज ए लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फॉर्म्स इन इंडिया सो नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फॉर्म्स अंत फर् एग्जापल कोटक बैंक उटक बैंक द्वारा सब म्यूचुअल फंडस उइट सो कोटक बैंक हेचनईस गई स्टाक्स इनवेटी स्टाक्स इनवेटी बेसिकली आनंद राति वेल्थ अने बैंकिंग अडवैजर सो विच इज प्रोवैडिंग वेल्थ सोल्यूशन फर् हेचनई सो दिश द मेन थिंग नैन कंपनी में इंट्रस्टेड सो द हेचनई पुलेशन हेचनई अंत इट इज मीन आफ हई नैटर्थ इनवेटर्स सो हई हई नैटर्थ इनवेटर्स अंत हू हू आर् हाविंग मोर दैन फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स नीचे फिफ्टी क्रोर्स वरुक इनवेट पोर्टफोलियो तैयार चुस्कने वालों इलांट फॉर्म्स आनंद राति इलां फॉर्म्स दिल्ली वाल पोर्टफोलियो हेल्प सो दिश वाट बेसिकली आनंद राति डूस सो इक नक्सप्लेन इट इज दन आफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन इन इंडिया अंड दिश टाप थ्री सो फर् एग्जापल मैं लीडरशिप सैलक्टा कदा दिश वन आफ द टाप थ्री अंड अलागे आपरेशन दर ट्वेंटी इयर्स आपरेशन अने जो सो मेर प्रसेंस चूस नैवन प्रसेंट सिटी प्रसेंट अंड मोस्ट आफ द मेजर सिटी आनंद रात प्रसेंस अने सो वील्जारे द मेन थिंग इज दे प्रोवैड ए कांप्रहेव ग्रोथ फर् वेल्थ बिल सोल्यूशन सो फर् एग्जापल हेचनते आनंद राति अप्रोचे रिस्क प्रोफैल की तगन फैनाशि स्टेटस को तगन कांप्रहेव वेल्थ सोल्यूशन प्रोवैड्स अंत म्यूचुअल फंड इनवेट का पोर्टफोलियो डिजाइन का वी दीज आर् दर्वीसे सो वील क्लइंट स्पेसीफि फैनाशि स्ट्राटी फर् एग्जापल तक तक हेचन तगन दिजन ए पोर्टफोलियो ओके सो अला वील्जारे प्रासे ड्रिवेन फ्रेम वर्क अनें ओके सो इन चूँ सीएजीआर ग्रोथ एयूम 
right? So AUM in the sense assets under management has grown 21%. This is very, very interesting. And client growth has increased from 22%. So CAGR of 22%. The last five years, 2018 to 2022, almost last four or five years, CAGR growth of 20%. Client and AUM got a assets under management. And we'll chase we'll manage a funds assets 20%. And clients could a CAGR of 20% to grow. So this is a, a very good interesting point. And E point monkey cancel him low, it is a good point, right? So some kind of a results could a manan chudamu. So we could have chosen it like the previous quarter key, previous year key, year key choosen it like So revenue has increased 34%. So well good. So profit after tax increased from 30 uh, increased to 37%. Upward key put EPS increased from 37%, and AUM increased to 16 percent Okay, so this is the even you could have your growth trajectories and you could have one matrix key service a man and gone. So you put a type of funds in the manage just the narrow in the man on should know 50 lakhs in which five crores work they are managing 32.5 percent. And this is one HNI's color HNI's group of HNI's 50 lakhs in which 55 crores work work investment. So you could 32.5 percent of the AUM Idundi. And will AUM lo five crores nunchi fifty crores work the gedegra fifty one percent while a manage chasner. Fifty crores and above the gedegra seventeen percent manage chasner. So this is the AUM while yoka and the AUM and undi anedi nikad manan chupistana. Okay. So you could end chaster will on take an ka client goals. For example, in the man and discuss chess in with the clients gave with the goals on Nayo, what will focus chessy while the Dani Prakaranga, for example, uh, child education, child marriage, or else abroad education right so uh, and uh, abroad trip so elantic goals you have the clients could know you then based just could will portfolio design just next the uh, particular um, uh, portfolio the risk in the port uh, portfolio strategy and the investment principles in the one the clients to discuss just there and uh, investment options so various investment options the clients clients you could suggest just there and uh, can convene conviction to it and a client key will look a product by now will you check in a portfolio by now conviction you got a bill just there and execution and reporting client uh dwara will voila while portfolios in handle chato and uh and the handle chase some am handle chase what are the changes chase amo so even you could repeat just re, uh, report just there and monitoring and uh, like for the market conditions the gnat laga monitor chase portfolio in rebalance could chase to order so this is the overall uh, approach so basically anandrati and the non-banking well solution provider for hnis especially hnis okay so high net worth net uh, high net worth individuals so recent times low e hnis and I think India is a huge guy develop out and so that is the reason you know a company point in interested government so now fundamental aspects of canceling process like company which man until school number so canceling process books are repeat chat them current earnings and annual earnings so monkey CA is good so I thought a new and a new in the sense and stands for new new and the community got a company bridge and corner and these are new verticals that are growing and HNI population India will grow out of all now and uh, these companies, Elanti companies can benefit Ravuchu. So that is the new category. And uh, uh, can CAN Akad Manuchu. So slim, slim stands for supply. You can mere supply choose Kunat with the stock uh, monkey. They get the 30% to 35% public holding on the, but uh, uh, that is okay. And 30% uh, to public holding on the, but uh, uh, overhead supply mano technical ka choose net like again, uh, technical ka uh, stock and edi within 15% of. Uh, all time highs and near to all time highs on this so after that is the uh, one thing uh, as uh, l stands for leaders top, top three low uh, hnis provide chase a non bank non banking well solution providers are slow on this so it is okay institutional holding the uh, 10 to 12 percent of institutional holding on this so that is also good and market structure particularly stock market structure and the positive on the and global good sorry uh, nifty 50 and uh, glow uh, monkey indices could have uh, indian indices could have positive on this so this is a uh, unique company and um, there are many other companies but uh, e company you know select chess kunanu so let's see uh, investment in the low mana investment strategy or mana trade strategy with the ground discuss just them
ఫ్రెండ్స్ సో ఇది బీయింగ్ ఏ స్మాల్ అండ్ మీడియం క్యాప్ స్టాక్ నేను ఈ స్టాక్ లో ఎక్కువ స్టాప్ లాసెస్ అనేది తీసుకోవట్లేదు అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ జస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను స్టాక్ ఈజ్ ఇన్ డైలీ అండ్ దిస్ ఇస్ ద డైలీ చార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వీక్లీ చార్ట్ రెండు కూడా మనం చూడొచ్చు ఆల్ టైమ్ హైస్ కి దగ్గరలో ఉన్న వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ ఆన్ క్లోజింగ్ బేసిస్ అయితే కనుక మనం ఆల్ వీక్లీలో ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాము అండ్ ఆర్ఎస్ఏ మనకి అబౌవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా అబౌవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా about the momentum of the stock and uh, relative strength ga nen meeku chart chupistanu this is the relative strength chart in a different way so ikkada nenu larger time frame teeskunnanu mana investment horizon kuda kontha larger time frame kabatti so continuous ga ee company anedi uh, since uh, the time of listed nunchi kuda continuous ga ee company manaki nifty 50 ni on a larger time frame outperform chesindi ikkada red line edaithe chustunnaro that is the nifty line so a uh, red line above mana unnatleite ganaka stock outperforms ఆ రెడ్ లైన్ బిలో ఉన్నట్లయితే కనుక మనకి స్టాక్ అనేది అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓకే సో నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ లెటర్స్ ఈ రానున్న టైంలో ఈ స్టాక్ ఏ విధంగా చేస్తుంది అనేది అవి డోంట్ నో సో బట్ మనం స్మాల్ పొజిషన్స్ తీసుకొని మన పొజిషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో లెట్ సి సో దిస్ ఇస్ ద స్టాక్ సో ఇక్కడ స్టాక్ అనేది ఒక డోజీ అండ్ ఇండెస్టిషన్ క్యాండిల్స్ ని ఫామ్ చేసింది సో అందుకని డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి మీరు హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పని లేదు ఫస్ట్ ట్వంటీ షేర్స్ మాత్రం తీసుకుంది ఇది హండ్రెడ్ స్టేర్స్ షేర్స్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ హండ్రెడ్ స్టేర్ షేర్స్ యొక్క ప్లాన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ షేర్స్ మీరు ఇక్కడ లేదు సార్ నేను హండ్రెడ్ తీసుకొని ఫిఫ్టీ తీసుకుంటాను అంటే సో దానికి తగినట్లుగా మీరు మార్చుకోండి ఫస్ట్ ఎంట్రీ అనేది మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ షేర్స్ ఓన్లీ ట్రాకింగ్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ దగ్గర తీసుకోండి కరెంట్లీ సిక్స్ నైంటీ నైన్ దగ్గర ఉంది బట్ మీరు ట్వంటీ షేర్స్ టెన్ షేర్స్ వాట్ ఎవర్ యాజ్ పర్ యువర్ అలకేషన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అబౌవ్ తీసుకోండి ఫర్ ట్రాకింగ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ అబౌవ్ వెళ్తే అక్కడ ఇంకొక ట్వంటీ షేర్స్ యాడ్ చేసుకోండి షో టోటల్ షేర్స్ ఫార్టీ అవుతుంది రైట్ అండ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ షేర్స్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అబౌవ్ వెళ్తే అక్కడ మనకి ఇంకొక ట్వంటీ షేర్స్ యాడ్ చేసుకోండి సో టోటల్ సిక్స్టీ షేర్స్ అవుతాయి సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి కూడా సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ వీటిల్లో ఎంటర్ అవుతారో మీ స్టాప్ లాస్ అనేది ఈ లెవెల్స్ దగ్గర ఉండాలి విచ్ ఈస్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ సో సిక్స్ థర్టీ నైన్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఉండాలి విచ్ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ బికాస్ మనం సెవెన్ జీరో ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ దగ్గర ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం క్లోజ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ టు నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది స్టాప్ లాస్ బట్ స్టాప్ లాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఇస్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకే సో సిక్స్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర కూడా మీరు సిక్స్టీ షేర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఎయిట్ ఎయిటీ షేర్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ దగ్గర దగ్గర వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ తీసుకోండి ఎప్పుడైతే స్టాక్ సెవెన్ 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 ఫిఫ్టీకి వెళ్తుందో ఎయిటీ షేర్స్ మీరు అక్యూములేట్ చేసుకుంటారో అప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ అనేది సిక్స్ ఎయిటీ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఎయిటీకి తీసుకువెళ్ళండి ఎప్పుడైతే మీరు సెవెన్ సిక్స్టీకి మీరు హండ్రెడ్ షేర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారో దెన్ బ్రింగ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ టు యువర్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి మీ స్టాప్ లాస్ తీసుకోండి ఆ తర్వాత స్టాక్ సెవెన్ సిక్స్టీ కన్నా అబౌవ్ వెళ్తూ ఉంటే కనుక సో అగైన్ సెవెన్ సిక్స్టీ కన్నా అబౌవ్ వెళ్తూ ఉంటే సో మీ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ దగ్గరికి స్టాప్ లాస్ ని ట్రైల్ చేసుకోండి సో వెరీ సింపుల్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ దగ్గర కొంత సెవెన్ ట్వంటీ టూ దగ్గర కొంత సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర కొంత సో ఈ త్రీ స్టాక్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మూడిట్లో కూడా మన స్టాప్ లాస్ అనేది సిక్స్ థర్టీ నైన్ ఉండాలి ఓకే సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు సెవెన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఎయిటీ షేర్స్ సెవెన్ సిక్స్టీ దగ్గర హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకువెళ్తారు మీ స్టాప్ లాస్ అనేది దగ్గర దగ్గర సిక్స్ ఎయిటీ లెవెల్స్కి తీసుకురండి సెవెన్ సిక్స్టీ కన్నా అబౌవ్ వెళ్ళినప్పుడు సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు మీ స్టాక్ మీ యొక్క మీ యొక్క యావరేజ్ ప్రైస్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేయండి ఓకే స్టాప్ లాస్ అని సో ఈ విధంగా మనం స్లో స్లోగా ట్రైల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద హండ్రెడ్ షేర్స్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఒకవేళ స్టాక్ మనకి స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది అనుకోండి కేవలం మనకి అం
అండ్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వీడియో ఫోర్త్ స్టాక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ బోనస్ స్టాక్ అండ్ ఈ బోనస్ స్టాక్ అనేది క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ మొమెంటమ్ ఆ తర్వాత రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫండమెంటల్ గా కూడా అన్ని విధాలుగా ఈ స్టాక్ అనేది సో దట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ గురించి నేను దీపావళి రోజు ఈ స్టాక్ యొక్క వీడియో నేను మూరత్ టైమ్ లో మీరు ఆ స్టాక్ లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి నేను ఆ స్టాక్ ని రిలీజ్ చేస్తాను ఓకే ఆ స్టాక్ ని కొంటాను ఆ స్టాక్ ని ఆ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను మోరత్ టైం బిఫోర్ సో దట్ మీరు మీ డెసిషన్స్ అనేవి మోరత్ టైంలో కొంత క్వాంటిటీస్ని తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ వీడియో పైన ప్లీజ్ దయచేసి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాలు తలపండి కామెంట్స్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ వీడియో గురించి షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ గురించి తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు ఈ లెసన్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను హ్యాపీ దివాళీ జై హింద్